снова здравствуйте. Хотим представить вам миди-клавиатуру от компании CME UKV2. Вот такая вот маленькая, отлично выглядит. А что имеется в этой клавиатуре? Естественно, джойстик. То есть это пич, модуляция, все объединено в один такой маленький удобный джойстик. Есть спады для забивки барабанов различные регуляторы, которые можно назначить. И несмотря на то, что мы не видим здесь динамиков, они на самом деле есть. Расположены они сзади. Вот здесь два динамика. То есть вы просто подключаете ее, и она звучит. Да, именно звучит. То есть это не просто миди-клавиатура. Здесь 128 звуков. Что делает этот инструмент просто уникальным. То есть небольшая цена. Вы покупаете просто обычную медюшку, а в итоге получаете синтезатор и миди-клавиатуру. Вы просто подключаете ее в сеть, без всякой усилительной аппаратуры она уже звучит. Послушайте. Перейдем к прослушиванию этого инструмента. То есть я говорил про звуки, но здесь еще есть автоаккомпанемент. Послушайте, как он звучит. То есть вы можете взять любую из, из восьми секвенций и использовать ее как аккомпанемент для какой-то партии. То есть будет играть, а вы будете играть сверху. Либо использовать прям целую композицию, которая состоит из восьми тактов. Их 15 штук. Итак, перейдем к, непосредственно к звукам. Послушаем звук пианино. Ну, где вы слышали, что так звучала миди-клавиатура? Звук акустического баса. Скрипки. Синтетические звуки. Набор ударных, используя не клавиатуру, а пэды. Сейчас мы послушали звуки, которые здесь есть. Ну, естественно, их больше, чем мы вам показали. 128 звуков. Набор ударных, набор арпеджиаторов. Есть, то есть джойстик, очень удобная клавиатура, но ее также не забывайте, можно использовать свои стейн инструментами. Получается, это очень универсальный инструмент за очень маленькую цену. Кому она может пригодиться? Вы можете ее использовать дома, можете использовать на концертах. Если у вас нет возможности взять с собой ноутбук, вы просто ее подключаете в линейный выход и играете звуками, которые есть здесь.